దేవునికి స్తోత్రం మీ అందరికి వందనాలు ఈ దినం కొరకు ఏర్పరచబడినటువంటి లేఖన భాగము అపుస్తుల కార్యము నాలుగో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన చదువుకుందాం పేతురు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడై ఇట్లనేను ప్రజల అధికారులారా పెద్దలారా ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయా హలే లూయా స్తోత్రం మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన మన కొరకు త్వరగా మేఘవాహనుల మీద రాబోతున్నటువంటి నజరుడిన యేసు క్రీస్తు ప్రశస్తమైన నామంలో నా ఆత్మీయ బంధువులైన మీ అందరికీ ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీమస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి శాంతి టీవీలో ప్రసారం అవుతున్నటువంటి అనుదిన ఆత్మీయ కార్యక్రమ వీక్షకులైన మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు స్వాగతం పలుకుతున్నాం వెల్కమ్ టు హీమస్ట్ ఇంక్రీజ్ డైలీ స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రామ్ బీయింగ్ బ్రాడ్కాస్టెడ్ ఇన్ శాంతి టీవీ లోకల్ క్రిస్టియన్ ఛానల్ దేవని స్తోత్రం హలే లూయా ఎవరైనా ఈ కార్యక్రమాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమం చూస్తూ ఉండండి అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా ఉదయము ఎనిమిది గంటల నుంచి ఎనిమిదిన్నర వరకు వస్తుంది దీని రిపీటేషన్ సాయంకాలము నాలుగు గంటల నుంచి నాలుగున్నర వరకు వస్తుంది ప్రతిరోజు సాయంకాలము నాలుగు గంటల నుంచి నాలుగున్నర వరకు లోకల్గా అయితే యాభై ఒకటి శాంతి టీవీ అనేటువంటి ఛానల్ లేదు అంటే శనివారం రోజు మాత్రం కాస్త తేడా వస్తుంది శనివారము మధ్యాహ్నం రిపీటేషన్ మూడున్నర నుంచి నాలుగు గంటల వరకు వస్తుంది ఉదయం మాత్రం సేమ్ టైమింగ్ ప్రతిరోజు సేమ్ టైమింగ్ అనగా ఉదయం ఎనిమిది నుంచి ఎనిమిదిన్నర వరకు టీవీలో ప్రసారమయ్యేటువంటి అదే సమయంలోనే యూట్యూబ్లో కూడా స్ట్రీమింగ్ ఉంటుంది అనగా మీరు యూట్యూబ్ ఆన్ చేసుకొని మీకు వచ్చిన నోటిఫికేషన్ కానీ మీరు క్లిక్ చేసుకొని ఉన్నట్లయితే స్ట్రీమింగ్ చూపిస్తుంది ఇంకా పదిహేను సెకండ్లు పద్నాలుగు సెకండ్లు పదమూడు సెకండ్లు పన్నెండు సెకండ్లు అలా చూపిస్తుంది మీరు అప్పుడు అదే టైంలో లోకల్గా ఇక్కడ ప్రకాశం జిల్లా నెల్లూరు జిల్లా అంతేకాకుండా తిరుపతి జిల్లా అయితే చిత్తూరు జిల్లా ఈ నాలుగు జిల్లాల్లో ఈ కార్యక్రమాలు ప్రసారం అవుతున్నాయి టీవీల ద్వారా ఇది శాటిలైట్ ఛానల్ కాదు కాకపోతే యూట్యూబ్ ద్వారా ఇది టెలికాస్ట్ అవుతుంది యూట్యూబ్ ద్వారా స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది కనుక ఈ విషయాన్ని దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఎలాగో వాటిని అప్లోడ్ చేస్తున్నారు కనుక అవి అలాగే ఉండిపోతాయి కనుక మీరు వాటిని చూడవచ్చు ఒకవేళ మీరు ఎయిట్ నుంచి ఎయిట్ థర్టీ టైంలోనే చూడకపోయినా తర్వాత ఏదో సమయంలో మీ అనుకూల సమయంలో మీరు సందేశం చూడవచ్చు మీరు కామెంట్స్ పెట్టవచ్చు ఆ కామెంట్ సెక్షన్లో మీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు పెట్టవచ్చు ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యేటువంటి నంబర్లోనే నా వాట్సాప్ నంబర్లు ఆ వాట్సాప్ నంబర్లకి మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మీరు కాల్ చేసిన కొన్నిసార్లు ఏదైనా మీటింగ్ హడావిడిలో ఉండో లేదా ఎక్కడో ఉండో ప్రయాణంలో ఉండే లిఫ్ట్ చేయకపోయినా ఆయన వాట్సాప్ ద్వారా మీరు కాంటాక్ట్ చేసినట్టయితే మిమ్మల్ని ఇమీడియట్లీ రెస్పాండ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను మీ ప్రార్థనా మనవులు మీ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోతే మీ గురించి మీరు చెప్పుకోవాలనుకున్నా మీరు టెస్ట్ మొనీస్ లేకపోతే ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఎంతగా దీవించబడ్డారంటే విషయాలు మీరు తెలియజేయాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాను దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా రండి మన సమయం అయిపోతుంది కనుక దేవుని వాక్యాన్ని విందాం మీరు అందరూ బాగున్నారని మీలో ఇళ్ళలో ఉంటే పెద్దవారు అనగా వృద్ధులైనటువంటి తల్లులు తండ్రులు బాగున్నారని నేను భావిస్తున్నాను గ్రాండ్ పేరెంట్స్ బాగున్నారని నేను భావిస్తున్నాను వారందరికి కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలు ఒకవేళ వారి కార్యక్రమం చూడడానికి వారికి సైట్ ప్రాబ్లం కావచ్చు ఒకవేళ వారికి ఆ వినికిడి ప్రాబ్లం కావచ్చు ఏదేమైనప్పటికీ ఈ సందేశము వారికి వారి హృదయాలు చేరుతుందని చేరాలని నేను భావిస్తున్నాను చూపు ఉండి లేదా వినికిడి శక్తి ఉన్నవాళ్ళు నిర్లక్ష్యం చేస్తూ అటు ఇటు పరిగెడుతూ ఇంకా కొంతమంది నిర్ధర లేకుండా ఉన్నారు మన ఇళ్ళలో ఎనిమిది పది దాటినప్పటికీ కూడా కనుక మెలకుగా ఉందాం మన పిల్లలు ఉదయాన్నే లేవాలి ఉదయాన్నే లేచి దేవుని వాక్యం ధ్యానించాలి ప్రార్థించాలి వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా రోజు ఒక అధ్యాయం రెండు అధ్యాయాలు చదవమని చెప్పాలి దాన్ని అలా అలవాటు చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే దేవుని వాక్యం మీద వాళ్ళకి ఒక కాస్త మక్కువ ఏర్పడుతుంది అవి ఏం వాక్యం అయిందంటే ఆదివారం ఒకరోజు సరిపోతుంది లేండి లేదా ఎప్పుడో వీలున్నప్పుడు నెలకోసారి అన్న విధంగా వాళ్ళు ఉంటారు ఇంతముందు అయితే బైబిల్ తీసి చదవాలి ఇప్పుడు మనకు మొబైల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎనీ టైం మనం ఫోన్లో బైబిల్ చూసుకునే అవకాశం ఉంది ఇంతకుముందు నేను రక్షింపడే ఆరంభ దినాల్లో రెండు మూడు రకాల బైబిల్స్ రెండు మూడు రకాల ఇంగ్లీష్ బైబిల్స్ అవన్నీ పెట్టుకొని పక్కన పెట్టిన అదొక అదొక వర్షను ఇదొక వర్షను క్యాథలిక్ వర్షను వాడుక భాష వర్షన్ ఇలా పెట్టుకొని చూసుకునేవాడిని ఇప్పుడు అంత శ్రమ లేకుండా మనకు గూగుల్ సెర్చ్లోకి వెళ్ళిపోయాం అంటే మనకు కావలసిన వర్షన్ ఉన్నాయి బైబిల్ గేట్ వే అనే దాంట్లోకి వెళ్తే కావలసినటువంటి ఇంచుమించు ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి నలభై యాభై తర్జుమాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడే నా దగ్గర బ్రియాన్ సిమన్స్ గారి టిపిటి ద ప్యాషన్ ట్రాన్స్లేషన్ ఉంది అంతేకాకుండా
అంతేకాకుండా ద వాయిస్ అనేటి వర్షన్ ద మెసేజ్ అనేటి వర్షన్ ఇలా రకరకాల వర్షన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి వీటన్నిటి చదువుతున్నాం దేవుని వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇంకా దేవు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేయాలి ఇవి మనిషి మాటలు కాదు మనిషి మాటలు అయితే మనిషి యొక్క ఆలోచనలు అయితే సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు దేవుని మాటలు కనుక దేవుని మాటలు దేవుని ఆలోచనలు అందుకునే స్థాయిలో మన బ్రెయిన్ లేకపోతే మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్ అంతగా డెవలప్ కాలేదు అర్థం చేసుకోగలం ఆయన అవగాహన ఇవ్వందే మనకేం అర్థం కాదు ఆయన రివల్యూషన్ ఇవ్వందే మనకు రియలైజేషన్ రాదు అనే సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం నిన్నటి ఎపిసోడ్లో దైవిక అగ్నిని ఎవరు ఆర్పచాలరని దానిని ఏ జలములు ఏ సముద్ర జలాలైనా ఏ నదీ జలాలైనా అనగా ప్రభుత్వాలు అనేటువంటి సముద్ర జలాలైనా లేకపోతే మతాలు అనేటువంటి నదీ జలాలైనా కానీ దేవ ఆత్మ యొక్క అనగా సువార్త ప్రకటన యొక్క ప్రార్థన ఉద్యమం యొక్క లేకపోతే సువార్థీకరణ ఉద్యమం యొక్క అగ్ని జ్వాలల్ని ఆర్పజాలమని మనము అర్థం చేసుకున్నాం అపోస్తుల కార్యములు నాలుగు వచ్చాయము నాలుగు వచ్చిన ఆధారంగా చేసుకుని ఒక రివైవల్ కంటిన్యూ అవుతుందని కొనసాగుతుందని ఉజ్జీవపు జ్వాలలు అక్కడ రగులుకుంటున్నాయని అనగా భక్తిహీనత స్థానంలో భక్తి సంజీవన అని అంటారు కన్నడలో ఉజ్జీవని రివైవల్ ఉనరు అయితే మరలా మన్నించబడ్డం నీ ప్రజలు నీ అందు సంతోషించినట్లు నీవు మమ్మను మరలా బ్రతికించవా క్వికెనర్స్ అని భక్తుడు అంటాడు మమ్మల్ని షాక్ చేయి చైతన్య యాక్టివేట్ చేయి రియాక్టివేట్ చేయి రీకిండిల్ చేయి అని చెప్పడం భక్తుని యొక్క ఉద్దేశం అని మనం దేవుడి వాక్యం ద్వారా అర్థం చేసుకోగలం నాలుగు విషయాలని ఆర్ప లేకపోయారని ఆర్పజాలలేకపోయారని ఆగిపోయేటట్టు చేయలేకపోయారని మనం మాట ఒకటి స్వార్థ ప్రకటనని ఆ ప్రకటన అగ్నిని ఆర్పలేకపోయారని రెండోది ప్రభు కార్యాల యొక్క అనగా ప్రజల హృదయాలను ఆయన ఒప్పింపజేస్తున్నాడు ప్రజల హృదయాలు తెరుస్తున్నాడు ప్రజా హృదయాల్లో జోక్యం చేసుకుంటున్నాడు ఆయన ప్రజల్ని కన్విన్స్ చేస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ప్రజలను ఒప్పింపజేస్తున్నాడు ఈ పనిని ఎవరు అడ్డుకోలేకపో అనగా అవిశ్వాసులుగా ఉన్నవారిని ఆయన విశ్వాసులుగా మారుస్తున్నాడని ఈ కార్యాన్ని ఎవరు అడ్డుకోలేకపోయారని రోమా సైనికులు కావలా ఉన్నారు రోమా ప్రభుత్వపు ముద్రలు ఉన్నాయి ఆ సమాధి ఎదుట పెద్ద రాయి దొరికించబడి ఉంది ఇవేవి యేసు ప్రభు యొక్క పునరుత్నాన్ని అడ్డుకోలేకపోయాయి పరలోకం నుంచి ఆ దేవదోత వచ్చాడు రాయి దొరికించాడు దొరికించి ఆ రాయి మీద కూర్చున్నాడు రకరకాల విషయాలు మనం నాలుగు సువార్తలు మనం చూడగలం అనగా దైవ ప్రయత్నాన్ని దైవ కార్యాన్ని దైవ అగ్ని కార్యాన్ని దైవ అగ్నిని మానవ అగ్నిలో అడ్డుకోలేవని అవి ఒకవేళ పోరాటానికి దిగితే మానవ ప్రయత్నాలు లేకపోతే ప్రభుత్వాల ప్రయత్నాలు ఇవన్నీ విఫలమవుతాయని మనం నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మనం ఆలోచించాం మూడవదిగా ప్రభు యొక్క సంఘము అభివృద్ధి చెందుతుంది చిన్న సంఘం ఒక నూట ఇరవై మందితో ఆరంభమైంది అది అలా విస్తరించింది ర్యాపిడ్గా గ్రోత్ వచ్చేసింది విస్తారమైనట్టు అభివృద్ధి వచ్చిందని ఆ అభివృద్ధిని అడ్డుకోవడం ఎవరి తరం కాలేకపోయిందని ఒక సందర్భంలో అభివృద్ధిని అడ్డుకోలేక ఏమి చేయాలో అర్థం కాక బా ఏం చేయాలప్పా ఏం అర్థం కాని పరిస్థితి ఏర్పడింది వాళ్ళకి ఓ సందర్భంలో పరిచయులు అందరూ యోహన్ సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో కావున పన్నెండవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చినలో తొంభై మూడో పేజీలో రాయబడింది కావున పరిచయులు ఒకరితోనొకరు మన ప్రయత్నములు ఎట్లు నిష్ప్రయోజనమైపోయినవో చూడి ఇదిగో లోకము ఆయన వెంట పోవచ్చున్నదని చెప్పుకుంది ఇక వేస్ట్ మనం సేవ చేసి వేస్ట్ మన మతం ప్రచారం చేసి వేస్ట్ మన మతాధిప్ప అత్యం తగ్గిపోతుంది లోకం ఈయన వెంట పోతుందని ఇంకా మనం ఏం చేస్తాం అన్న విధంగా వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు మానవ ప్రభుత్వాలు ఫెయిల్ అవుతాయి కానీ దేవుని ప్రభుత్వం ఫెయిల్ కాదు డెమోక్రసీలు ఫెయిల్ అవుతాయి కానీ థియోక్రసీ ఫెయిల్ కాదు అనే సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను దేవరి స్తోత్రం నాలుగోదిగా ప్రభు యొక్క సూచక్రియల అగ్నిని జరుగుతున్నటువంటి కొనసాగుతున్నటువంటి మొదటి శతాబ్దంలో అనగా 
ఈ మొదటి శతాబ్దానికి ఇంచుమించు నాలుగు వందలు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు అనగా మలాకీకి మత్తయ్యకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ గ్యాప్లో ఆ నిశ్శబ్ద కాలములో ఆ ఇంటర్ టెస్టమెంటల్ పీరియడ్లో దేవుడు మాట్లాడలేదని దేవుడు స్వరం వినిపించలేదని వినిపించాడు దేవుడు మాట్లాడు కానీ అరుదుగా జరిగిందని దైవ ప్రత్యక్షత అరుదుగా జరిగిందని మొదటి సమయంలో కన్నా మూడో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిలో ఉన్నట్టుగా మనం ఈ గ్యాప్ తర్వాత అనగా యేసు ప్రభు యొక్క పరిచర్య తర్వాత లేదా యోహాను పరిచర్య నుంచి ఇప్పటి వరకు అనగా అప్పటి వరకు అపోస్తుల కారం వరకు ఈ జరుగుతున్నటువంటి సుమారు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత జరుగుతున్నటువంటి రివైవల్ ఈ న్యూ టెస్టిమెంట్ రివైవల్ పోస్ట్ ఇంటర్ టెస్టిమెంటల్ రివైవల్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం స్తోత్రం హలో ఎల్వియా ఆ నిశ్శబ్ద చీకటి కాలం తర్వాత జరిగినటువంటి దేవుడు కుమ్మరించినటువంటి ఉత్సవాన్ని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆరణి అగ్ని ఈ దినాల్లో కూడా అంత్య దినాల్లో సంఘాల్లో కూడా అటువంటి ఉద్యోగం రగులుకోవాలని నాన్ స్టాప్గా దేవుని కార్యాలు జరుగుతూ ఉండాలని బాప్టిజాలు శిష్యత్వంలో ప్రజలు ఎదగడాలు న్యూ కన్వర్ట్స్ ప్రజలు సత్యం కోసం నిలబడడం నామకార్తపు స్థితుల నుంచి వదిలిపెట్టడం ఇవన్నీ జరగాలని మనం కోరుకుందాం కాబట్టి రివైవల్ కోసం మనం ప్రార్థన చేద్దాం రివైవల్ కోసం ప్రార్థన చేయడంలో తప్పేం లేదు దేవుని స్తోత్రం సమయంలో రండి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మన ధ్యానం నిమిత్తమై బుక్ ఆఫ్ యాక్స్ ఫోర్త్ చాప్టర్ వాట్స్ ఎయిట్ అనగా అపోస్తుల కార్యములు నాలుగో వచ్చాయము ఎనిమిదో వచ్చిన చాలండి మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మాట ఆ చిన్న మాట మాత్రమే ఎనిమిదో వచ్చిన తర్వాత మనం చదవడం లేదు అడ్రస్సింగ్ మాత్రం ప్రజల అధికారులారా పెద్దలారా నేను లేదా ఇంకా చెప్పాలంటే పేతురు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడై ఇట్ల నేను అనే దగ్గర మనం ఆగిపోతున్నాం నేను ఇక్కడ చదువుతున్నాను అపోస్తుల కార్యములు నాలుగో వచ్చాయి స్తోత్రం ఫాదర్స్ లైఫ్ న్యూ టెస్ట్మెంట్లో వచ్చి నేను చదువుతున్నాను దెన్ పీటర్ ఫీల్ విత్ హోలీ స్పిరిట్ సెట్ టు దెమ్ రూలర్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అండ్ ఎల్డర్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ అనగా ఇస్రాయేలు యొక్క పెద్దలారా ఇస్రాయేలు యొక్క నాయకులారా అని సంబోధించాడు అనగా ఆత్మ నింపుదలకు గురైనప్పుడు తన ముందున్న వాళ్ళు ఎవరు తాను ఎవరిని అడ్రస్ చేయాలి ఎవరిని ఉద్దేశించి మాట్లాడాలి అని గైడెన్స్ ఇచ్చాడు దేవుడు అని అర్థం చేసుకోవాలి ఆత్మ నింపుదల కలిగిన వానికి ఆత్మ నిర్దేశం ఉంటుంది అనగా ఎవరితో మాట్లాడాలి ఎవరంటే వాళ్ళతో మాట్లాడితే కదా ఇక్కడ చిన్నలారా ఇక్కడ యవనస్తులారా ఇక్కడ మమ్మల్ని విమర్శించిన వాళ్ళారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సద్దుకైలారా అని కాదు ఒక జనరల్ అడ్రస్సింగ్ మనం చూస్తున్నాం అలాగే బ్రియాన్ సిమ్మన్స్ గారి తరచుమానించి కూడా చదువుతున్నాను అపోస్తుల కార్యములు నాలుగో వచ్చాయము ఎనిమిదో వచ్చిన మన మూల వాక్యం Peter filled with the Holy Spirit answered respected elders and leaders of the people listen Peteru parishuddhatma tho nimpabadi jawab ichadu itla nenu kadu jawab ichadu he answered akade edo prashna adigaru vallu edo vachinallo Peteru aa prashna ki em samadhanam cheppala ardham galeni paristhitulu నీ ప్రశ్నలకు ప్రజల ప్రశ్నలకి నీ దగ్గర సమాధానం లేనప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు జోక్యం చేసుకుంటాడు పరిశుద్ధాత్ముడు నీ అంతర్యాన్ని నీ అంతరంగాన్ని నింపుతాడు నీ ఆలోచనలు నింపుతాడు నీ ఎంటీ హార్ట్ని ఎంటీ మైండ్ని నింపుతాడు ఖాళీ పాత్రగా ఉన్నటువంటి నీ మస్తిష్కాన్ని నీ మెదడు నింపుతాడు నీ ఆత్మను నింపుతాడు ఆయన యు వాంట్ టు ఫీల్ యు వాంట్ టు ఆక్యుపై యువర్ హోల్ బీయింగ్ నీ అంతరంగ మొత్తాన్ని ఆయన వ్యాపించి అలుముకొని సువాసన ఇల్లంతా గదంతా పరిమళించినట్లు అలాగే నీ హృదయం మొత్తం వ్యాపించేటట్టుగా అనగా నేను నింపడం అంటే నీలోకి కాస్త వచ్చాడని కాదు నీలోకి పాక్షికంగా వచ్చాడని కాదు నేను నింపాడు అంటే ఫుల్ చేశాడు నిన్ను ఫిల్ చేశాడు అని అర్థం ఫుల్ చేయడం కాదు ఫుల్ అంచుల వరకు నింపాడు 
ఆత్మ జలముతో ఆత్మ పానముతో ఆత్మ రసముతో కొత్త పరలోకపు మద్యముతో ఆనంద తైలముతో నువ్వు నింపబడ్డావు దేవుని స్తోత్రం ఇక్కడ రాయబడినటువంటి మాటలు పీటర్ గారు అనగా అపోస్తుల పేతురు గారు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి సమాధానం ఇచ్చాడట గౌరవనీయులైనటువంటి పెద్దలారా మరియు ప్రజల యొక్క నాయకులారా వినండి అని హలో మీరు ఏదో పనిలో ఉన్నట్టున్నారు ఏదో సీరియస్ డిస్కషన్లో ఉన్నట్టున్నారు సార్ కొద్దిగా దృష్టి పెట్టండి నాకెందుకో మరి ఆత్మదేవుడు చెప్పాడు పరిశుద్ధాత్ముడు కొన్ని మాటలు చెప్పమని చెప్తున్నాడు ఇంకా చెప్పాలంటే హలో మీకు అందరికీ కావలసిన వర్డ్ ఉంది నా దగ్గర మీకు అందరికీ కావలసినటువంటి ఒక ప్రొఫెటిక్ వర్డ్ మీకు అందరికీ కావలసినటువంటి ఒక రేమా వర్డ్ మీరు ఏమి చేయాలనే అయోమయంలో ఉన్నారు కానీ నాలో అయోమయం లేదు నాకు క్లారిటీ ఇచ్చాడు లోకము కన్ఫ్యూషన్లో ఉంటే దేవుని బిడ్డారా మనం క్లారిటీలో ఉన్నాం ఆత్మ కలిగిన వానికి క్లారిటీ ఉంటుంది ఆత్మ లేని వాళ్ళకి క్లారిటీ ఉండదు లౌకిక ఆత్మ కలిగిన వానికి క్లారిటీ ఉండదు కానీ దేవుని ఆత్మ కలిగిన వాడికి క్లారిటీ ఉంటుంది వాడు అందుకనే కూల్గా ఉంటాడు ఆవేశపడు రెచ్చిపోడు రేగిపోడు వాడికి తెలుసు ఏం జరగబోతుంది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటో వాడికి తెలుసు కన్ఫ్యూషన్లో అనేక మంది ఉన్నారు పేతురు యోహాన్లు మాత్రం అనగా ఇక్కడ పేతురు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడే అంటే యోహాన్ నింపబడలేదని కాదు యోహాన్ కూడా నింపబడవచ్చు కానీ ఇక్కడ పేతురునే హైలైట్ చేసి పరిశుద్ధాత్ముడు ఒకవేళ యోహాన్ నింపబడలేదు అనుకుందాం తర్వాత రాయబడింది ముప్పై ఒకటి వచ్చిన వాడు ప్రార్థన చేయగానే వారు కూడిన చోటు కనిపించను అప్పుడు వారందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకున్నారు ఎవరు వాళ్ళందరూ ఇరవై మూడో వచ్చిన వారు విడుదల నుండి తమ స్వచనుల యొక్కకు వచ్చి ప్రధాన యాజకులను పెద్దలను తమతో చెప్పిన మాటలన్నిటినీ వారికి తెలిపిన ఎవరికి తమ స్వజనులకి అనగా తమ వారికి తమ ఫెలోషిప్ వారికి తమ తోటి అపోస్తులకి తమ నూట ఇరవై మంది బ్యాచ్కి వీళ్ళందరికీ చెప్పారు వారందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డారు రెండవ అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డారు ఇక్కడ నాలుగో అధ్యాయంలో పేతురు మాత్రమే పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డాడని రాయబడింది అనగా పేతురు తనను తాను అంత అవైలబుల్గా అందుబాటులో ఉంచుకున్నాడు ఆయన నిన్ ని ఆయనకు నువ్వు అందుబాటులో ఉన్నదాన్ని బట్టి ఆయన నిన్ను నింపుతాడు నువ్వు అందుబాటులో లేకపోతే నువ్వు బిజీ అయితే నిన్ను నింపే అవకాశం లేదు ఈ రోజులో చాలామంది బిజీ వాక్యం చదవలేరు వాళ్ళు బిజీ ప్రార్థన చేయలేరు బిజీ ఉపవాసం ఉండలేరు బిజీ మొబైల్ చూసుకోవడానికో లేకపోతే లోకంలో తిరగడానికో తిన్నానికో తాగడానికో షాపింగ్లు చేయడానికో వాళ్ళు బిజీ వాళ్ళకి టైం ఉంటుంది మనం వి షుడ్ ఫైండ్ సమ్ టైమ్ టు బి విత్ గాడ్ దేవునితో ఉండడానికి దేవునిలో ఉండడానికి మనం కొద్ది సమయాన్ని కనుగొనాలి ఇరవై నాలుగు గంటల సమయంలో దశం భాగం అని నేను చెప్పడం లేదు కొంతమంది ఇరవై నాలుగు గంటల్లో దశం భాగం అని ఏదో చెప్తుంటారు దానికి రెఫరెన్స్ బైబిల్ ఎక్కడ లేవు కానీ మనోళ్ళు ఏవో సృష్టించుకొని చెప్తున్నారు బైబిల్లో ఉన్నవే చెప్తాం లేనిపోయినవి మనకెందుకు దేవరి స్తోత్రం హలే లూయా ఈ సమయంలో నేను ఐదు విషయాలు మీకు త్వరగా జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశిస్తున్నాను ఐదు విషయాలు అంటే మన టైటిల్ ఆత్మ నింపుదల పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల తను అడుగువారికి ఆయన ఎంతో నిశ్చయముగా పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహిస్తున్నాను అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది లూకాసు వార్త పదకొండో వచ్చాయం పదమూడో వచ్చిన ఎపేసీ పత్రిక ఐదో వచ్చాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన రాయబడింది మధ్యము చేత మొత్తులై ఉండకుడి ఆత్మచేత నింపబడుతూనే ఉండండి ఆత్మచేత నింపబడిన వాడు ఆత్మ నింపుదలకు గురైన వాడు ఆత్మచేత విజ్ఞాపనలు చేస్తాడు అనగా ఆత్మలో ప్రార్థిస్తాడు ఆత్మలో ప్రార్థిస్తాడు ఆత్మలో మాట్లాడతాడు అనగా భాషతో ప్రార్థన చేస్తాడు భాషతో పాడతాడు ఆత్మలో పాడతాను మనసుతో పాడతాను దేవని స్తోత్రం అంతేకాకుండా ఆత్మ కలిగిన వాడు యేసు ప్రభువు అనేటువంటి ఒప్పుకోలు చేస్తాడు జీసస్ ఈజ్ లాడ్ జీసస్ ఈజ్ మై లాడ్ అనేటువంటి ఒప్పుకోలు చేస్తాడు చాలామంది ఒప్పుకోరు 
ఆయన ప్రభువే ఉందండి ఆయన ప్రభు అంటే నూటికి నూరు పాళ్ళు ఆయన ప్రభుత్వానికి ఆయన పెత్తనానికి ఆయన ఆధిపత్యానికి డొమినియనికి లోపడాలి మొత్తం ఆయనకే ఇస్తేట నేను కొద్ది చూసుకోవాలి కదా అన్న విధంగా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్నట్టుగా కొంతమంది ఉన్నారు ఆయనకి నూటికి నూరు పాళ్ళు ఉన్నాను నేను సమర్పించుకోవాలి సబ్మిట్ అయిపోవాలి ఏ విధంగా పారిపోతున్న దొంగ వెనకాల వస్తున్న పోలీసులు హ్యాండ్స్ అప్ అన్నప్పుడు ఆ దొంగ రెండు చేతులు ఎత్తి కమిట్ అయిపోయాడు నిరాయుధుడు అయిపోయాడు నా దగ్గర ఏం లేదు ఓకే ఐఎమ్ రెడీ పట్టుకోండి అరెస్ట్ చేసుకోండి స్టేషన్ తీసుకొని పోండి కొట్టండి మీ ఇష్టం అన్న విధంగా దేవుని స్తోత్రం ఈ సమయంలో ఐదు అనుభవాలు లేకపోతే ఆత్మ నింపుదల సందర్భాలని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఫైవ్ డిఫరెంట్ ఫీలింగ్స్ అది హోలీ స్పిరిట్ మొట్టమొదటి మాట అపోస్తుల కార్యములు నాలుగో అధ్యాయము ఏడో వచ్చినలో రాయబడింది సందర్భాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం వారు పేతురును యోహాన్ను మధ్యన నిలబెట్టి మీరు ఏ బలము చేత ఏ నామమును బట్టి దీన్ని చేసి తినని అడుగుగా ఇది కష్టమైన ప్రశ్న ఏం కాదు వాళ్ళ దగ్గర ఒకే ఒక ఆన్సర్ ఉంది రెండు క్వశ్చన్లు రెండైనా ఏ బలము చేత దీన్ని చేశారు ఏ నామమును బట్టి ఆన్సర్ ఒకటే ఏసు నామము ఏసు నామంలోని బలము అంతవరకే తప్ప వేరే ఒక ఆన్సర్ లేవు పేతురు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడై ఒకటి శత్రు మాటలను బట్టి కొన్నిసార్లు నువ్వు హర్ట్ కావచ్చు యోగ గ్రంథం ఐదో వచ్చాలని రాయబడిన మాటల చేత కలుగు నొప్పి నుంచి ఆయన నేను తప్పిస్తానని సూటి పోటి వంటి మాటలు లేకపోతే కత్తి పోటు వంటి మాటలు మాట్లాడే వాళ్ళు వీటిలో నుంచి మాట చేత కొడతాము అని అనుకున్నారంటే ఇర్మియా గ్రంథం పద్దెనిమిదో వచ్చాను కాటి నోటి మాటల చేత కలిగి నొప్పి నుంచి దేవుడు మనల్ని కాపాడతాడు అత్తమ్మ మాటలు కావచ్చు మామయ్య మాటలు కావచ్చు తండ్రి మాటలు కావచ్చు తల్లి మాటలు కావచ్చు బిడ్డల మాటలు కావచ్చు మనవాళ్ళ మాటలు కావచ్చు వీటన్నిటిలోంచి దేవుడు తప్పిస్తాడు దేవుని స్తోత్రం అందుకనే వాళ్ళు అడగగానే ఇమీడియట్లీ సమాధానం చెప్పలేదు దాని మధ్యలో జరిగిన సంఘటన ప్రశ్నకు సమాధానానికి మధ్యలో శక్తి శక్తి ద్వారా సమాచారం అందింది ఏం చెప్పాలో అనేది చూడండి ఒక్క చిన్న ప్రశ్నకి తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు నాలుగు వచనాల్లో రెండు ప్రశ్నలే కానీ నాలుగు వచనాలు ఆన్సర్ ఇచ్చారు వాళ్ళు చదువు లేని వాళ్ళు ఇంత పెద్ద ఆన్సర్ అట్టిచ్చారు ఈ ఆన్సర్లో భాగంగా ఈ ఆన్సర్లో హైలైట్ చేసింది ఏసు ప్రభునే ఈ ఆన్సర్లో ప్రవచనములోని ఒక మాట నూట పద్దెనిమిదో కీర్తనలో ఒక మాట ప్రస్తావించారు చూడండి ఎంత వైజ్గా పేతురు గారు ప్రసంగం చేశాడు షార్ట్ ప్రసంగం చేశాడు ఆయన చేసినట్టు మూడో ప్రసంగం అనుకుందాం ఒకటో అధ్యాయంలో ఒక ప్రసంగం రెండో అధ్యాయంలో ఒక ప్రసంగం మూడో అధ్యాయంలో ఒక ప్రసంగం ఇప్పుడు నాలుగో అధ్యాయంలో ఒక ప్రసంగం సరే దేవుని స్తోత్రం ఒకటి శత్రువుల మాటను బట్టి శత్రువుల మాటల సందర్భంలో శత్రువు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నిన్ను ఆత్మతో నింపుతాడు రెండో విషయం అపోస్తుల కార్యములు రెండో వచ్చాయము నాలుగో వచ్చిన వాళ్ళు రాయబడింది పరిశుద్ధాత్ముడు వారికి వాక్శక్తిని అనుగ్రహించిన కొలది వారు అన్ని భాషలతో మాట్లాడసాగిరి పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని వారు పొందుకున్నారు అని రాయబడింది స్వర్గం కుమ్మరించడాన్ని బట్టి వాళ్ళు శక్తిని పొందుకున్నారు ఆత్మ నింపుదల అనుభవం జరిగింది మూడో విషయం అపోస్తుల కార్యములు నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచనంలో పరిశుద్ధులు అనగా స్వజనులు మరియు సేవకులు స్వజనులు ప్లస్ పేతులు వ్యవహారులు ప్రార్థించినప్పుడు వారందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డారు అనగా శిష్యుల యొక్క ప్రార్థనను బట్టి పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల జరిగింది పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల ఎలా కలుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా కలగదు శత్రువు మాట్లాడుతున్నప్పుడు శత్రువు రెచ్చిపోతున్నప్పుడు రేగిపోతున్నప్పుడు శత్రువు నోరు మూయడానికి కావలసిన శక్తిని సామర్థ్యాన్ని కనుగ్రహించినట్టుగా దేవుడు తన ఆత్మతో నింపుతాడు స్వర్గము వాగ్దానము చేసింది కుమ్మరించబడ్డాన్ని బట్టి ఆత్మ నింపుతల జరుగుతుంది మూడోది శిష్యుల యొక్క ప్రార్థనను బట్టి ఆత్మ నింపుతల జరుగుతుంది బై ద ప్రేయర్స్ ఆఫ్ ది సైన్స్ హోలీ స్పిరిట్ విల్ విల్ బి పోర్డ్ అప్ పోర్డ్ అప్ ఆన్ ద పీపుల్ దేవని స్తోత్రం నాలుగో విషయం నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిదో వచ్చాయము పదిహేడవ వచ్చిన అప్పుడు చాలండి పేతురు యోహాను గారు 
వాళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ మూడో అధ్యాయం నుంచి స్టార్ట్ అయిన కాంబినేషన్ సంఘము చలా చెదరైపోయి వారు సమరయలో జరిగించిన పరిచయం గురించి ఆపిడింది పేతులను యోహాన్ను వారి మీద చేతులంచగా అనగా సమరయలో ఉండి బాప్తీసం తీసుకొని పరిశుద్ధాత్మ అనుభవాన్ని పొందని నీటి బాప్తీసం తీసుకొని పరిశుద్ధాత్మ బాప్తీసం పొందని వారి మీద చేతులంచగా వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందిరి అనగా వారు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడ్డారు స్తోత్రం పిలుపు పరిచయలు పిలుపు పాస్టర్ గారి సంఘ విశ్వాసులైనటువంటి వారి గురించి రాసి రాయబడింది అనగా నాలుగవది సేవకుల యొక్క హస్త నిక్షేపణ వలన పరిశుద్ధాత్మ నింపుతలు జరుగుతుంది శత్రు యొక్క మాటను బట్టి అంతేకాకుండా స్వర్గం యొక్క కుమ్మరిపును బట్టి శిష్యుల యొక్క ప్రార్థనను బట్టి నాలుగవదిగా సేవకుల యొక్క హస్త నిక్షేపణను బట్టి బై ద లేయింగ్ ఆన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద అపోజల్స్ ఆర్ సైన్స్ ఆర్ ద పాస్టర్స్ యూ విల్ get the feeling of the holy spirit atma nimpodala gure avakasam undi devani stotram ante kaakunda chivari ga oka maata cheppu mugistanu apostola karyamulo pada vachayamu 44 vachana peturu ee maatalu inka cheptundaga peturu ee maatalu prasangam inka chestundaga pratyekshana aadharanga chestukonante prasangam konne elitlo chestuna prasangam jarigistu undaga anaga sevakuni yokka paricharini batti through the ministry of the word of god holy spirit would come down parishuddhaatmulu digi vachanu devari stotram hallelujah aatma nimpudala ee aidu vidhalu gaane vastundi anne cheppaledu aidho vachayam apostola karyamulu aidho vachayalo manam gamaniste 32 vachanalo raayabadina maata memunu దేవుడు తనకు విధేయులైన వారికి అనుగ్రహించిన పరిశుద్ధాత్మయు ఈ సంగతులకు సాక్షులమై ఉన్నామని చెప్పిరి ఎవరంట ఎవరికి అనుగ్రహించాడు పరిశుద్ధాత్మను తనకు విధేయులైన వారికి అందరికి కాదు తనకు విధేయులైన వారికి ఎవరైతే లోబడి ఉంటారో వాళ్ళకి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి దొరుకుతుంది అవిధేయులకు కాదు అవిధేయులకు దురాత్మ విధేయులకు దేవుని ఆత్మ కాబట్టి నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను ఇట్టి ఆత్మ నింపుదల మన మూల వాక్యం పేదురు పరిశుద్ధాత్మతో నిన్నవాడే ఇట్లేనడు అనగా ఆత్మ నింపుదలతో ముందుకు సాగడానికి ఎంత దినాల్లో ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక ఆ మెయిన్ హాలే లూయా లే లూయా అందరికీ ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె